kemudian Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an pernah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pendapat beliau tentang gempa bumi apa pendapat Sayyidatuna Aisyah tentang gempa bumi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata tidaklah gempa bumi terjadi melainkan tiga hal tiga perkara ini sudah merajalela apa tiga hal tersebut apa tiga perkara tersebut yang pertama kata Sayyidatuna Aisyah Istahalla zina Perzinahan menjadi perkara yang halal Perzinahan menjadi sesuatu yang halal Perzinahan dianggap sesuatu yang halal Orang-orang berzinah tidak lagi malu kepada Allah Tidak lagi malu kepada sesama manusia Tidak lagi malu kepada hamba Allah Subhanahu Taala. Pagi, siang, sore, malam berzinah Laki-laki, perempuan di tengah jalan, di pinggir jalan bergandengan tangan Para pemuda-pemudi kita, mereka berganti bergandengan tangan, mereka berzina di pinggir jalan, tidak memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzina adalah dosa yang besar. Akan tetapi ada dua, ada orang berzina terang-terangan, ada orang berzina secara sembunyi, sembunyi. Orang yang berzina secara terang-terangan dosanya lebih besar daripada orang yang berzina secara sembunyi-sembunyi sebab orang yang berzina secara terang-terangan seakan-akan berzina mereka anggap sesuatu yang halal yang mereka pertontonkan saudara-saudara tidak memiliki rasa malu kepada Allah dan rasa malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perzinahan di mana-mana perzinahan dianggap perkara yang halal yang kedua wa istibahal khumur apa khamr dianggap perkara yang dibolehkan minuman keras khamr narkoba adalah sesuatu yang biasa sesuatu yang dianggap sesuatu yang diperbolehkan orang tua mabuk orang muda mabuk yang kaya mabuk yang miskin mabuk pagi mabuk siang mabuk sore mabuk malam mabuk minum khamr dianggap seperti minum air putih coba kita lihat berapa banyak orang-orang kita para pemuda pemuda kita di pinggir-pinggir jalan mereka pertontonkan membawa botol-botol khamr mereka minum khamr seakan-akan khamr mereka bikin khamr tersebut seperti sesuatu yang boleh kayak minum air putih saudara-saudara coba kau lihat malam tahun baru atau malam valentine malam minggu di Indonesia yang paling banyak yang melacur yang paling banyak bersinah yang paling banyak mabuk-mabukan bukan orang Kristen bukan orang Buddha bukan orang Hindu abna'ul muslimin putra putri Islam anak-anak Islam yang paling banyak yang rusak yang bejat yang melacur yang mabok-mabokan adalah anak-anak Islam saudara-saudara putra putri kita yang paling banyak rusak putra putri kita yang paling banyak melacur putra putri kita yang paling banyak bersirah putra putri kita yang paling banyak mabok-mabokan wadarabu bil ma'azif Penyebab ketiga daripada gempa bumi adalah banyak orang-orang lupa kepada Allah. Mereka memainkan musik-musik yang membuat lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kau lihat anak-anak zaman sekarang pagi, siang, sore, malam sibuk dengan TikTok, sibuk dengan perkara-perkara musik yang membuat lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian sibuk dengan handphone kalian semua. Pagi, siang, sore, malam, tiap saat, tiap jam kalian sibuk pegang kalian punya handphone. Tapi alhamdulillah ini kampung mudah-mudahan kalau di perkampungan biasanya jarang orang main handphone. Tetapi enggak juga sekarang di kampung-kampung dia orang sibuk pegang handphone betul. Anak kecil umur 9 tahun, umur 10 tahun udah bisa main handphone yang tua nenek-nenek lah pakai handphone anak kecil main handphone nenek-nenek main handphone suami istri duduk main handphone si istri sibuk main handphone suami main handphone sehingga handphone menjadi sebab hubungan orang yang dekat menjadi jauh ini yang terjadi handphone merampas kau punya waktu kau punya kehidupan handphone merampas masa kecil anak-anak zaman sekarang kalau dulu kita orang masih kecil itu gak ada handphone enak kita main kita main masa kecil kita bahagia masa kecil kita enak kan tapi anak-anak zaman sekarang masa kecil mereka sudah dirampas oleh handphone bukan berarti gak boleh main handphone silahkan kalian main handphone sesuka hati kalian silahkan main handphone akan tetapi jangan sampai handphone menjadi sebab engkau jauh dari Allah apalagi menjadi sebab putusnya hubungan engkau dengan Allah subhanahu wa ta'ala pagi siang sore malam bersinah kemudian mabok-mabokan 
kemudian sibuk untuk mendengarkan musik-musik yang berlupa pada lalai kepada Allah inilah tiga perkara inilah tiga sebab yang membuat adanya gempa bumi saudara-saudara makanya ketika ada bencana ketika ada apa ketika Allah kasih musibah jangan kalian bertanya jangan bertanya kepada Allah ya Allah kenapa kau kasih bencana ya Allah kenapa kau kasih musibah ya Allah kenapa kau beri tanah longsor kenapa kau beri kebakaran kenapa ada kebakaran kenapa ada banjir kenapa ada tsunami ya Allah kenapa kau tumpahkan air laut ke muka bumi ya Allah kenapa gunung-gunung kau hancurkan kenapa gunung-gunung berterbangan kenapa tanah-tanah longsor kenapa bumi berguncang kenapa ada gempa bumi jangan sekali-kali engkau bertanya kepada Allah tapi tanyakan kepada engkau punya diri tanyakan kepada diri kita tanyakan kepada anak-anak kita tanyakan kepada orang-orang tua kita tanyakan kepada pemuda-pemudi kita tanyakan kepada para ulama para ustaz para kiai para habaib para penceramah para pengkhutbah tanyakan kepada para aparat tanyakan kepada para pejabat tanyakan kepada para pemerintah RT RW lurah camat bupati wali kota menteri presiden tanyakan kepada anak muda orang tua tanyakan kepada rakyat kita masyarakat kita bangsa kita tanyakan kepada para ulama tanyakan kepada para pemerintah maksiat apa dosa apa yang telah kita lakukan yang telah kita perbuat ketaatan apa yang kita tinggalkan sehingga mengundang balak dan bencana bagi bangsa dan rakyat Indonesia saudara-saudara Jangan bertanya kepada Allah Tapi tanyakan kepada diri kita Saudara-saudara Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran Ma'asabakum min musibatin Fabima kasabat aidikum Apa-apa yang menimpa kalian Daripada musibah Itu adalah akibat Perbuatan dari tangan-tangan kalian Bukankah Allah berfirman Wa ma'asabakum min hasanatin Fabina Allah apa-apa yang menimpamu daripada kebaikan itu datang dari Allah dan apa-apa yang menimpamu daripada keburukan itu akibat dirimu sendiri oleh karenanya saudara-saudara kembalilah kita kepada Allah takutlah kita kepada Allah bertobatlah kita kepada Allah saudara-saudara kita yang diberikan musibah yang diberikan rencana di Cianjur itu bisa jadi bisa mendapat musibah bisa mendapat bencana itu akibat daripada perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan kita yang berbuat dosa kita yang berbuat maksiat saudara-saudara kita di Cianjur yang terkena bencana dan musibah saudara-saudara oleh karenanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pulang dari ini majelis pulang dari ini perkumpulan kuatkan kita punya iman tekatkan kita punya iman tanamkan kecintaan kepada Allah kecintaan kepada Rasulullah SAW berpegang teguhlah kepada ajaran Allah dan kepada ajaran Rasulullah berpegang teguhlah kepada Al-Quran berpegang teguhlah kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW jangan jauh dari para ulama jangan jauh dari orang-orang soleh jangan jauh dari para habaib jangan jauh dari para pewaris Nabi Muhammad jangan jauh dari penyambung Nabi Muhammad jangan jauh dari para pemegang tobat estafet perjuangan bagi Nabi besar Muhammad Muhammad yang terakhir sebelum saya tutup saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala besok hari Jumat pada tanggal 2 Desember 2022 tepatnya di Jakarta di Masjid Atim akan diadakan acara Munajat Akbar Istighosa Akbar Rioni 212 saudara-saudara saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ingin saya sampaikan kepada seluruh yang hadir di majelis saudara-saudara Rioni 212 bukanlah milik perorangan betul Rioni 212 bukan milik organisasi tertentu betul bahkan Rioni 212 bukan hanya milik umat Islam saja betul 
tapi reoni 212 adalah milik seluruh bangsa milik seluruh rakyat Indonesia apapun sukunya apapun agamanya apapun rasnya dan apapun warna kulitnya oleh karenanya saya Bahar bin Ali bin Smith mengundang mengajak kepada seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia khususnya bagi umat Islam yang hadir pada acara malam hari ini untuk sama-sama kita datang di Jakarta kita putihkan Jakarta untuk Munajat Akbar istighosa Akbar kita ketuk pintu langit memohon kepada Allah berdoa kepada Allah mengemis kepada Allah agar Allah berikan keselamatan bagi bangsa kita agar Allah berikan keselamatan bagi negara kita agar Allah berikan keselamatan bagi seluruh rakyat Indonesia Allah berikan keamanan dan Allah berikan kemakmuran serta kejayaan bagi bangsa dan rakyat Indonesia serta bagi NKRI yang kita cintai. Saya tanya semua yang hadir pada malam hari ini, siap hadir di Alin 212? Siap hadir di Alin 212? Siap putihkan Jakarta? Siap datang? 212 adalah simbol menegakkan keadilan 212 adalah lambang daripada perlawanan terhadap kesaliman oleh karena saya tanya besok 212 siap hadir siap hadir siap hadir 212 siap pulihkan Jakarta siap tegakkan keadilan siap kawan kesaliman kalau ada yang hadang lawan apa biarkan lawan apa biarkan kalau ada yang hadang untuk hadir istirosa untuk hadir munajat akbar 212 lawan apa biarkan lawan apa biarkan yang hadir yang yang cekat bawa senjata lawan apa biarkan bawa senjata bawa senjata lawan apa biarkan bawa senjata bawa senjata nanti di penjara lawan penjara Jangan pernah takut saudara-saudara Untuk menyampaikan kebenaran Jangan pernah takut Terus sampaikan kebenaran Terus perjuangkan kebenaran Perjuangkan keadilan Sekalipun engkau harus dipenjara Atau bahkan sekalipun engkau harus mati Saudara-saudara Saya berkali-kali dipenjara Kenapa? Karena memperjuangkan kebenaran Karena menyampaikan kebenaran Tahun 2018 Saya ditahan 2018 saya ditahan saudara-saudara 2020 saya bebas 2020 saya bebas baru dua hari bebas baru dua hari saya bebas saya sudah ditahan lagi ditahan lagi saya dibawa ke Nusa Kambangan tidak ada pernah pencerama dibawa di penjara di Nusa Kambangan baru saya bahan disini tidak ada sejarah pencerama di borgol tangannya saudara-saudara Bukan hanya tangan, dari tangan nyambung itu borgol, di borgol, di rantai saya punya perut. Cukup sampai di perut, enggak. Di borgol saya punya kaki, tiga borgol, borgol tangan, borgol perut, borgol kaki, senang Saya dibikin seperti penjahat besar, saya dibikin seperti pembunuh, saya dibikin seperti pihak kelas kakap, saya dibikin seperti bandar narkoba. Padahal para koruptor-koruptor tidak di borgol, senang Apakah saya makan uang rakyat? Tidak! merugikan rakyat apakah saya merugikan negara berapa banyak harta rakyat yang saya makan apakah saya membunuh orang apakah saya membunuh rakyat apakah saya membunuh anak buah apakah saya membunuh anak buah terus saya membunuh anak buah siapa siapa yang membunuh anak buah siapa yang membunuh anak buah anak buah yang jadi makan Anak buah yang jadi makan, apalagi bukan anak buah betul. Sesama polisi aja jadi makan, apalagi rakyat biasa yang bukan polisi betul. Dia ada tidak? Dia ada tidak? Dia ada tidak? Bajingan bukan? Bajingan bukan? Di borgol tangan saya, perut saya, kaki saya, segala segala. Sudah. Saya ditahan 2021 saya keluar 2021 saya bebas saya keluar Belum sampai satu bulan Saya udah masuk lagi sudah
tujuh bulan baru bebas sekitar dua bulan tiga bulan lalu saya bebas kenapa? karena saya mati-matian membela syuhada KM50 saya ditahan tujuh bulan hadirin sekali hadirin muliakan oleh Allah berkali-kali saya sampaikan di persidangan berkali-kali saya sampaikan di hadapan umat di hadapan bangsa, di hadapan rakyat saya kata sering saya katakan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran untuk memperjuangkan kebenaran untuk menegakkan keadilan demi bangsa demi agama demi rakyat demi Indonesia jangankan hanya di penjara di penjara itu perkara yang kecil saudara-saudara bagi saya bagi para bersebut demi bangsa demi agama demi rakyat demi Indonesia jangankan hanya di penjara nyawa saya jiwa saya darah saya demi Allah bangsa demi agama demi rakyat nyawa jiwa saya adalah saya murah harganya untuk tumpah saudara-saudara saudara-saudara mereka para pengkhianat-pengkhianat bangsa mereka orang-orang yang solid mereka bisa memenjarakan tubuh saya mereka bisa memenjarakan jasad saya mereka bisa memisahkan saya dengan anak-anak saya yang masih bayi mereka bisa memisahkan saya dengan anak-anak saya yang masih kecil dengan putra putri saya mereka bisa memisahkan saya mereka bisa memborgol tangan saya memborgol perut dan kaki saya mereka bisa memenjarakan jasad saya mereka bisa memenjarakan badan saya tetapi demi Allah api-api perjuangan yang saya nyalakan saudara-saudara suara-suara kebenaran yang saya sampaikan tidak akan pernah bisa untuk dipenjara sampai datangnya alim sama oleh karena saya tanya semuanya siap sampaikan kebenaran siap lawan kesoliman siap lawan kemungkaran siap tegakkan keadilan walaupun harus mati siap siap mati siap hancur siap binasa Allah Siap bela bangsa, siap bela NKRI, siap bela Indonesia. Allah Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allah.